বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে অবদান রাখা অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে হাওর অঞ্চল এবং সেখানকার অর্থনীতি এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আজকের অ্যানোনটেক্স মতিঝিল থেকে অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইফসেফের আলম হাওরের অর্থনীতি এবং পুনর্বাসনের বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলছি স্টুডিওতে আজকে রয়েছেন পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি কাশ্মীর রেজা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে প্রথমে যে জিনিসটি জানতে যাবো সেটা হচ্ছে অর্থনীতিতে অবদানের কথা কিন্তু আমরা জানি যে হাওরের একটা জিডিপিতেও নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা অবদানের কথা আপনারা যারা ওই অঞ্চল নিয়ে কাজ করছেন তারাও বলেছেন সম্পদের হিসাব এবং যদি জিডিপি প্রভৃতিতে অর্থনীতির অবস্থানটুকু দেখি তাহলে কেমন দেখতে পাচ্ছেন হাওরের অর্থনীতিতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আসলে হাওরের অর্থনীতি আমরা যদি চিন্তা করি যে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার আট ভাগের এক ভাগ আমরা বলি দুই কোটি মানুষ হাওর অঞ্চলে বসবাস করেন এবং এখানে সাতটি জেলা রয়েছে তো দেখা যাচ্ছে যে এই হিসাবেও হাওর বাংলাদেশের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এবং আমরা যদি জিডিপির কথা চিন্তা করি সুনির্দিষ্টভাবে জিডিপিতে ছয় পার্সেন্ট অবদানের কথা বলা হচ্ছে এবং হাওরের সম্পদ যদি আপনি চিন্তা করেন হাওরে সম্পদগুলোর মধ্যে অন্যতম যে দুইটি সম্পদ রয়েছে সেটা হলো ধান এবং মাছ যেখানে দেখা যায় যে বাংলাদেশের যে মোট ধান উৎপাদিত হয় তার বিশ পার্সেন্ট আসে হাওর এলাকা থেকে এবং মাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় তেত্রিশ পার্সেন্টের মতো আমরা সারা বাংলাদেশের যে উন্মুক্ত জলাশয়ের যেটা আছে সেটার তেত্রিশ পার্সেন্ট আমরা পাই অবশ্য বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলছে আঠাশ পার্সেন্ট কিন্তু আমরা আমাদের নিজস্ব যে স্টাডি রয়েছে সেখান থেকে আমরা দেখেছি প্রায় তেত্রিশ পার্সেন্টের মতো আমরা পাচ্ছি শুধু ধান এবং মাছই নয় এখানে আরো অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য যেটা উৎপাদন হয় মনে করেন সবজির কথা আপনি বলতে পারেন তারপরে গবাদি পশু সেটা তো রয়েছেই হাওয়ার অঞ্চলে বনজ সম্পদ রয়েছে যে বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে হাওয়ারের মানুষের জীবন ও জীবিকা অনেকটা প্রভাবিত হয় মনে করেন একটা ঘর বানানো হলো সেইখানে কিন্তু নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে অনেকটা তারা বনজ সম্পদ ব্যবহার করছেন এর পাশাপাশি জ্বালানি সহ আর অন্যান্য কাজেও কিন্তু এই বনজ সম্পদগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে যার দিন শুধুমাত্র ধান এবং মাছ নয় ধান এবং মাছের পাশাপাশি বনজ সম্পদ গবাদি পশু রয়েছে তারপরে মনে করেন হাঁস মুরগি ইত্যাদি রয়েছে তো কৃষি অর্থনীতি বলতে যেটা বোঝায় সেটা হাওরের অর্থনীতি সারা বাংলাদেশের একটা বড় অংশ রাখছে বলে আমরা মনে করছি আমরা এর মধ্যে দেখতে পেয়েছি বছরের শুরুতে অর্থাৎ আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে মার্চ থেকে মে পর্যন্ত এক ধরনের আমরা দেখতে পেয়েছি দুর্যোগের উপর দিয়ে কিন্তু হাওড় অঞ্চলে মানুষ গিয়েছে পাহাড়ি ঢলে উঁচু অঞ্চল থেকে ধেয়ে আসা পানিতে কিন্তু ডুবে গিয়েছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেই সময় কিন্তু বেশ বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল সেই অঞ্চলের মানুষেরা কেন বারবার সে আমরা যদি বলা হয়ে থাকে ভৌগোলিক কারণে কিন্তু আমরা বদে বৃষ্টিত আমরা হচ্ছে আমাদের দেশ অর্থাৎ অনেকটা তলানির দিকে কেন প্রতি বছরই একই ঘটনা বারবার ফিরে আসছে আপনি ঠিকই বলেছেন এই বছর এপ্রিল এবং মার্চ থেকেই আসলে এই দুর্যোগটা নেমে এসেছিল এবং শুধু এই বছর কেন আমরা যদি গত সতেরো বছরের পরিসংখ্যান দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সতেরো বছরে আটবার ফসল হানির ঘটনাটা ঘটেছে এবং এই বছর তো ব্যাপক আকারে হয়েছে এবং যারা বয়স্কজনরা আছেন তারা বলছেন যে তাদের জীবদ্দশায় তারা এত বড় ক্ষয়ক্ষতি হাওড়ে দেখেন নাই কিন্তু এটা কিন্তু নতুন না এই বছর ব্যাপক হয়েছে গত বছরও প্রায় ষাট ভাগ ফসল হানি কিন্তু হাওড়ে হয়েছিল যার দরুন দেখা যায় যে উজান থেকে যে ঢল আসে সেই ঢলের কারণে এই ফসল হানিটা হচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র ঢলকে আমরা যদি দায়ী করি আমার মনে হয় সেটা ঠিক হবে না এর আরো অন্যান্য কারণও রয়েছে আমি আমি বলবো যে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণও মানব সৃষ্ট কারণও রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের কথা তো আমরা বলতেই পারি জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি আমরা যেটাকে প্রধানত দায়ী করি সেটা হলো যে নদীর যে তোলানি যে নদীর উচ্চতা বেড়ে গেছে নাব্যতা কমে গেছে সেটা একটা কারণ তারপরে যে বিষয়গুলো আছে সেটা হলো বাঁধ নির্মাণ করার যে বিষয়টা আছে যে বাঁধ নির্মাণ করা যে সময়ের মধ্যে বাঁধ নির্মাণ করা এবং যেভাবে বাঁধ নির্মাণ করা সেটা আসলে হচ্ছে না এখানে বলা হচ্ছে যে সময় মতো বাদ মনে করেন বলা হয়ে থাকে যে প্রতি বছরেই একটা ডেডলাইন দেওয়া থাকে যে আঠাশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাঁধের কাজটা শেষ করতে হবে কিন্তু আমরা যেটা নিজেরা গিয়ে দেখেছি বিভিন্ন সময় যে আঠাশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অনেক সময় কাজ শুরুই হয়নি অবাক হওয়ার মতো বিষয় এবং বিষয়টা এমন না যে সবাই জানে না যে কাজটা শুরু হয় নাই কাজ শুরু হয়েছে সেটা আমরাও বিভিন্ন সময় বলেছি প্রশাসনকে আমরা বলেছি দেখা যায় যে কাজ শুরু হয় নাই হবে টিকাদাররা কাজ শুরু করবেন করছেন না এই ধরনের একটা ব্যাপার থাকে এবং শুধুমাত্র টিকাদার কেন এখানে পিআইসি যারা থাকে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি করা হয় এই বাদগুলো বাস্তবায়নের জন্য সেখানে দেখা যায় তাদেরও কাজ সময় মতো হয় নাই 
এবং এটার কারণও আছে আরো কিছু কারণ পিআইসি গঠন করার জন্য যেটা হতো যে সংসদ সদস্যদের মনোনীত প্রতিনিধি থাকতে হয় তিনজন মনোনীত প্রতিনিধি দিয়ে থাকেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে বা নানা কারণে যে প্রতিনিধিদের নাম পাঠাতে হয়তো বা দেরি হয়ে থাকে সেই কারণে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি যেটা সেটা হতে দেরি হয়ে থাকে আসলে আমি যদি বলি তাহলে আমাকে বলতেই হয় যে যাদের বাঁধ যাদের জমি তাদেরকেই শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে হয় বিষয়টা এমন হয়ে দাঁড়ায় যেন যারা বাঁধের নির্মাণের কাজে রয়েছেন তারা অপেক্ষা করেন যে কখন পানি আসবে আর মানুষ নিজেদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনি দেখলে খুব অবাক হবেন যে হাজার হাজার মানুষ নিজেদের বাঁধ রক্ষার জন্য হাওরে বাঁধ রক্ষার জন্য কাজ করছে ছেলে মেয়ে স্কুলের শিক্ষার্থী গত বছরের ঘটনাটা আপনি দেখেন অনেক স্কুলের শিক্ষার্থী স্কুল বন্ধ রেখে কিন্তু এখানে কাজ করতে গেছে শুধু কি তাই দিনে রাতে আমার মনে আছে আমি শনির হাওয়ার পারে বাঁধে রাতে ছিলাম ঝালোখালি দিকে যেদিকে বাঁধটা যেখানে ভাঙে আমরা পুটিয়ে যদি বাঁধে ছিলাম রাত্রে প্রায় বারোটার দিকে হঠাৎ করে খবর আসলো যে ঝালোখালি দিয়ে বুরুঙ্গা দিচ্ছে বুরুঙ্গা মানে পানির বাঁধের নিচ দিয়ে পানি হচ্ছে বের হচ্ছে তখন তো আমরা এখান থেকে নৌকা নিয়ে ছুটলাম এবং টেলিফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামে মোবাইলে দেওয়া হলো ফোন দেওয়া হলো যে এখানে বুরুঙ্গা ছুটছে আপনারা আসেন এবং আমি একটু পরেই দেখলাম যে দূরে জুনাকি পোকার মতো দেখা যাচ্ছে আসলে এগুলো লাইট আপনি দেখলে অবাক হবেন যে শত শত হাজার হাজার মানুষ গ্রাম থেকে চলে আসছে রাত্রে একটার সময় এবং সারা রাত সেই বাঁধ মেরামত করা হলো এই যে মানুষের যে শক্তি এই মানুষের শক্তির কারণেই আসলে বারবার বাঁধগুলা আমার মনে হয় যে রক্ষা হয় না হলে দুর্গতি হয়তো বা আরো বেশি হতে তাহলে সাধারণ মানুষের শক্তি যে পরিমাণ আছে প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা কি সেই শক্তির জন্যই অপেক্ষা করছে নাকি নিজেদের এই কাজটুকু কেন হচ্ছে না আপনি আসলে যেটা বলছেন সেটা অনেকাংশে আমি যদি প্রশাসন সরাসরি নাও বলি বাঁধ রক্ষার দায়িত্বে যারা আছেন যেমন ঠিকাদার আছেন বা অন্য যারা আছেন তারা আমাদেরও মনে প্রশ্ন জাগে তারা কি তাহলে সেই জন্য অপেক্ষা করে থাকেন কখন মানুষ নিজেরা গিয়ে এই বাঁধ রক্ষা করবে সেই অপেক্ষায় হয়তো বা তারা থাকেন আমি ঠিক জানি না কিন্তু এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে কি অনিয়ম দুর্নীতির জায়গাটুকু আপনি বলছেন যে বড় হওয়ার কারণে এই দুর্ঘটনাটুকু বা বিপর্যয়টুকু বারবার হচ্ছে হ্যাঁ সেটা আপনি বলতে পারেন কারণ অনিয়ম দুর্নীতি হচ্ছে এবং এটা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে বিচারাধীন রয়েছে প্রক্রিয়াটা আপনি জানেন ইতিমধ্যেই কিছু ব্যক্তিকে রেস্ট করা হয়েছে এটা বিচারাধীন রয়েছে এবং আমরা আশা করি যে এটা সঠিকভাবে বিচার হবে সঠিক তদন্ত হবে এবং এর বিচার যদি সুনিশ্চিত করা যায় আমার মনে হচ্ছে যে এই বাঁধ ভাঙার যে ব্যাপারটা সেটা কমে আসবে আমরা এই বিষয়ে সার্বিক আরো বিষয় নিয়ে কথা বলবো এ পেপারে একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি দর্শক অ্যানোটেক্স মতিঝেল থেকে অনুষ্ঠান নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিচি একটু পরে সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি অ্যানোটেক্স মতিঝিল থেকে অনুষ্ঠানে জনাব প্রেজা যদি হাওড়ার অর্থনীতির দিকে তাকে আসলে কোন খাতে কোন কোন জিনিসগুলো আসলে আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে আপনি যদি মৎস্য খাতের কথাই বলেন যে মৎস্যের যে মাছের যে উৎপাদন সেই মাছের উৎপাদনটা যদি আমরা ঠিক মতো বাড়াতে পারতাম সেটা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারত আপনি দেখেন যে মাছের উৎপাদন কিন্তু আমরা সেভাবে বাড়াতে পারছি না যেমন হালদা নদীতে ইলিশ মাছ ধরা একটা নির্দিষ্ট সময় বন্ধ করা হয় আমি মনে করি যে হাওর অঞ্চলেও একটা নির্দিষ্ট সময় মা মাছ ধরা বন্ধ করা উচিত এবং প্রত্যেকটি হাওরেই একটি করে অভয়াশ্রম হওয়া উচিত যে অভয়াশ্রম থেকে মাছ চতুর্দিকে তারপর ছড়িয়ে যাবে আপনি দেখেন এই যে টাঙ্গার হাওয়ারে আলমদোয়া নামে একটা জায়গা আছে এখানে এত মাছ ছিল যে নৌকা গেলে মাছ নৌকাতে উঠে যেতে লাফিয়ে এমন কি আমরা জানি মুরব্বীদের কাছ থেকে শুনেছি যে এখানে বড় চিতল মাছের বাড়িতে কাঠের নৌকা ফেটে গিয়েছিল এই ধরনের ঘটনা আমরা শুনে থাকি তো এই ধরনের একটা ঐতিহ্য ছিল মাছে ভরপুর ছিল কিন্তু আজকে আপনি যদি টাঙ্গর হাওড়ে যান তাহলে দেখবেন যে সারা দিন জাল পেতেও আপনি মাছ পাচ্ছেন না এই মাছের উৎপাদনটা আমাদেরকে বাড়াতে হবে এবং এটা সম্ভব যদি সরকার এবং যেসব বেসরকারি সংস্থা রয়েছে সবাই মিলে যদি এটা একটু গুরুত্ব দেওয়া হয় মাছের উৎপাদনটা আমার মনে ব্যাপকভাবে বাড়ানো সম্ভব তারপরে আপনি ধানের কথাটা যদি ধরেন এই যে ধানের বারবার ফসল হানি হচ্ছে এটা তো দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে এই ফসলটা যদি আমরা রক্ষা করতে পারতাম যেমন এই বছরেই আমরা যদি সামগ্রিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির কথা বলি আপনি ধান মাছ তারপরে বাড়িঘর কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিছু গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সবই মিলিয়ে ধারণা করছে দশ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে সো এটা তো আমাদের অর্থনীতির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এবং এটা তো হচ্ছে বারবার হচ্ছে এটা যদি আমরা একবার বড় একটা পরিকল্পনা নিয়ে 
হাওয়ারে একটা ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে এটা আমরা বন্ধ করতে পারি মানে ফসল হানিটা বন্ধ করতে পারি সেটা দেশের অর্থনীতিতে একটা বড় ভূমিকা রাখবে পর্যটন খাতে যদি দেখি তাহলে আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন যে পর্যটন এখন ইকো টুরিজমের প্রতি কিন্তু মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে এবং পর্যটনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু অনেক দেশ দাঁড়িয়ে আছে আপনি জানেন বিশ্বের কিছু উন্নত দেশও আছে এদের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে পর্যটনের উপর ভিত্তি করে সেটা আমরা কিন্তু হাওড়ে করতে পারতাম এবং এই পর্যটন খাতটা যদি আমরা হাওড়ে করতে পারি বিকশিত হয় তাহলে কিন্তু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এই পর্যটনের উপর ভিত্তি করে অনেক কর্মসংস্থান হবে এবং বিদেশি পর্যটকরা যদি আসেন তাহলে সেটা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বাড়াচ্ছে প্রবাহ বাড়াচ্ছে এবং আমরা মনে করি যে পর্যটন শিল্প গড়ার একটা সম্ভাবনা হাওড়ে রয়েছে ইতিমধ্যেই পর্যটকরা হাওড়ে আসতে শুরু করেছেন বিশেষ করে টাঙ্গার হাওয়ার যেটা বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে ইউনেস্কো ঘোষণা করেছে সেই টাঙ্গার হাওয়ারে আমরা দেখছি যে পর্যটকের আনাগোড়া বেড়ে গেছে আমরা মনে করি যে পর্যটন শিল্প যদি আমরা এখানে বিকশিত করতে পারি মানুষের কর্মসংস্থান হবে এবং এটা জিডিপিতে একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বছরের শুরুতে যে দুর্যোগটা হয়ে গেল সেটা ধাক্কাটুকু কাটিয়ে ওঠার জন্য পুনর্বাসন কিংবা সহায়তা যে বিষয়টুকু আছে সেটা আসলে আপনি কেমন দেখতে পেয়েছেন সেক্ষেত্রে আপনি যে মৎস্য খাতের কথা বললেন ধান অর্থাৎ আমাদের যে প্রধান খাতের এবং সেই সাথে পর্যটন তিনটি খাতের উপর কি বড় ধরনের কোনো আঘাত এসেছে কিনা কিংবা আমরা সেটাকে পার করতে পারবো কিনা আপনি ঠিকই বলেছেন আসলে এগুলোর উপর আঘাত পড়েছে ধান তো আপনি বললাম ধানের উৎপাদন কমে গেছে মাছের কিন্তু একটা মরক দেখা দিয়েছিল এর পরপরই ফসল হানির পরপরই যেটা বলা হয়েছে যে ধান গাছগুলো পচে এমন গ্যাস ফর্ম করেছে এবং মাছের মরক দেখা দিয়েছে সে কারণে কিন্তু এবছর মাছের উৎপাদনটা কিছু এটা কম আছে এবং পর্যটনের জন্য আসলে মানুষের তো মনে আনন্দ নেই হাওড়ের মানুষের মনে এখন একটা বিষাদ হাহাকার বিরাজ করছে সেই ক্ষেত্রে মানুষ যে যারা যাবে তারাও পর্যটকরা ওইখানে গিয়ে আনন্দ করবে এটা হয়তো তাদের মনেও একটা নেতিবাচক দিক থাকে তো আমি মনে করি যে এটা পর্যটন খাতেও কিছুটা হলো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এই খাতগুলা যদি আমরা গুরুত্ব দিই তাহলে এটা আমাদের এই যে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবার একটা প্রয়াস আমি মনে করি এবং ওই যে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে শুধুমাত্র আমরা কৃষির উপর নির্ভর করে আমাদের মনে হবে না এই বিকল্প কর্মসংস্থানে এই তিনটি খাতেই কিন্তু ভূমিকা রাখতে পারে আপনি যদি আর একটু সুযোগ দেন আমি বিকল্প কর্মসংস্থানের বিষয়টা আর একটু বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল না থেকে আমরা এখানে শিল্প করে তুলতে পারি এগ্রোবেসড ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো আছে সেগুলো গড়ে তুলতে পারি যেমন দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিছু কিছু জায়গায় বালি আছে যেমন আমাদের টাঙ্গার হাওয়ারের পারে ওই দিকটায় জাদু কাটার দিকে বালি আছে সেই কাজ বালিকে কাজে লাগিয়ে এখানে শিল্প গড়ে উঠতে পারে তো আমরা দেখছি যে বিকল্প কর্মসংস্থান যদি না করা যায় শুধুমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থেকে শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল থেকে হাওয়ারের মানুষকে আর রক্ষা করা যাবে না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরেকটা বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে হাওড় আসলে সামগ্রিক ভাবেই কিন্তু পিছিয়ে আছে আপনি দেখেন ওইখানে যদি শিক্ষার কথা আপনি বলেন তাহলে শিক্ষার যে সারা দেশের যে গড় শিক্ষার হার রয়েছে সেখান থেকে হাওড় অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষার হার একটু কম এবং শিক্ষার গুণগত মান এখানে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা দরকার বেকারত্ব হাওড় অঞ্চলে একটা বড় সমস্যা বেকারত্ব যদি আপনি দূর করতে চান তাহলে মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে এদেরকে দক্ষ করতে হবে এদেরকে শিক্ষা দিতে হবে হাওড় অঞ্চলে শিক্ষার উন্নয়নে আমার মনে হয় আরো অনেক কিছু করার সুযোগ রয়ে গেছে আমরা যদি বলা হয়ে থাকে আমরা ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছি হাওড় অঞ্চলের যে অঞ্চলটুকু আছে ওখান থেকে কিন্তু আমাদের শীর্ষ রাজনীতিবিদ বলেন ব্যবসায়ী বলেন সবাই কিন্তু সেই অঞ্চলগুলো থেকে উঠে আসা তাহলে এত বড় রথি মহারথীদের মাঝখানে কেন হাওড় অঞ্চলের যে দুর্যোগটা হয়ে থাকে প্রতি বছর আপনি সতেরো বছরের বলেছেন যে আটবার হয়েছে ফসল হানি তো বছর প্রতি কি এ ধরনের ফসল হানি এবং ত্রাণ দিয়ে তো সেই জিনিসটাকে সমাধান করা যাবে না বিষয়টাকে আসলে আপনারা কিভাবে দেখছেন আপনি ঠিকই বলেছেন হাওয়ার অঞ্চলে অনেক শিশু রাজনীতিবিদরা রয়েছেন আমাদের বর্তমান মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাড়ি হাওড়ে এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি শ্রী নজরুল ইসলাম বাড়ি হাওড়ে ছিল আমরা যদি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের কথা বলি বা আব্দুল সামাল আজাদের কথা বলি অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদরা রয়েছেন আসলে আমি ঠিক সেভাবে বলতে পারবো না যে তারা কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন বা কেন সেটা হয়নি তবে আমার মনে হয় সেটা এখনো সময় আছে আমরা যদি সেভাবে গুরুত্ব দিই আপনি দেখেন যে আপনি ঢাকা শহরে একটা ফ্লাইওভারের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে আমরা পদ্মা সেতুকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছি যে বলছি পদ্মা সেতু জিডিপিতে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন রাখবে জিডিপি গ্রোথ সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে হাওড়ের সম্পদ যদি সুরক্ষা করা যায়
দর্শক বিরতির পর আবার স্বাগত অনন টেক্স মতিঝিল থেকে অনুষ্ঠানে জনাব প্রেসে যদি বলা হয় থাকে হাওর অঞ্চলে এই মুহূর্তে কি ধরনের সহায়তাটা প্রয়োজন সেটা প্রথমে জেনে নিতে চাই এই মুহূর্তে আসলে আমি মনে করি যে হাওরের কৃষকরা আগামীতে ফসল ফলানোর প্রতি কিছুটা অনীহা রয়েছে তাদেরকে যদি বিনা সুদি ঋণ দেয়া যায় তারা ফসল ফলানোর জন্য তারপরে যে কৃষি উপকরণগুলো রয়েছে মনে করেন সার বীজ সহ অন্যান্য উপকরণগুলো যদি সরকার প্রোভাইড করেন সরকার ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছেন বিঘা প্রতি পাঁচ কেজি করে বীজ এবং এক হাজার টাকা সহ কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন আমরা মনে করি এগুলো যদি সঠিকভাবে বন্টন হয় এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা বিষয় ইস্যুর নিচে যেন হাওয়ার চাপা না পড়ে রোহিঙ্গা ইস্যু আসলো এই ইস্যু আসলো সেই ইস্যু আমরা যেন হাওয়ারটাকে না ভুলে যাই যেমন প্রথম দিকে আমরা দেখলাম প্রচুর পরিমাণে ত্রাণ আসছিল এখন সেটা কমে গেছে মানুষের অনেক দুর্ভোগ অনেক মানুষ আমি নিজে দেখেছি যে না খেয়ে রাত্রিযাপন করছে সেটা যেন না হয় আমরা যেন হাওয়ারের দুঃখটা ভুলে না যাই মানবিক সহায়তা যেটা সেটা যেন সব দিক থেকে আসে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করছি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে যদি তাকায় কি করা উচিত কারণ শক্ত পরিকল্পনা যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এই ধরনের বিপর্যয় থেকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো সেক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি সব ধরনের সমন্বয় এবং আপনারা কি আলাদা কোন মন্ত্রণালয় কিংবা সেলের কোন দাবি আছে কিনা ভবিষ্যৎটা কি হতে পারে ধন্যবাদ আমি মনে করি যে হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা একটা রয়েছে দুই হাজার বারো সালে হয়েছে সেই মহাপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে আপনি যেটা বলেছেন যে হাওর উন্নয়ন অধিদপ্তর একটা রয়েছে জলবায়ু উন্নয়ন অধিদপ্তর আমরা মনে করি একটা পৃথক মন্ত্রণালয় দরকার কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র চারটি জেলার জন্য একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে হাওরের জন্য আমরা মনে করি একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা দরকার শুধু মন্ত্রণালয় কেন রাজশাহীর জন্য রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক রয়েছে আমরা কেন হাওর উন্নয়ন ব্যাংক করতে পারি না হাওরের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে আমরা হাওর উন্নয়ন ব্যাংক করতে পারি পাশাপাশি যে সমন্বয়হীনতা একটা রয়েছে যেমন হাওরে কিছু দেখা যায় যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জমি রয়েছে টাঙ্গর হাওয়ার আবার বন পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের এর পাশাপাশি আমরা দেখি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এখানে জড়িত রয়েছে সবকিছুর মধ্যে একটা সমন্বিত পরিকল্পনা দরকার বলে আমরা মনে করি এবং সঠিকভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে আমরা যদি হাওয়ার সমস্যাটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করি এবং বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয় আমার মনে হচ্ছে যে হাওয়ার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব এবং এই দুই কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা তাদের যে পিছিয়ে পড়া সে পিছিয়ে পড়া থেকে আমরা রোধ করতে পারি এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার যে বিষয়টুকু আছে সেটা যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইখানে অবকাঠামো উন্নয়ন দরকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন দরকার যাতে এখানে যে ফসল ফলে সেটাকে শহরে নিয়ে আসা যায় বাজারজাতকরণ করা যায় সেই জন্য আমরা মনে করি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা এই বিষয়গুলোকে যদি গুরুত্ব দেওয়া যায় তাহলে সার্বিকভাবে হাওয়ারের উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হবে সেক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে আপনার কোন ধরনের সহায়তা কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং আপনি জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন হাওয়ারের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনে ফ্লাইওভার করা হবে সেটা তিনি বলেছেন তিনি বলেছেন প্রয়োজনে হাওয়ারের জন্য আবাসিক স্কুল নির্মাণ করা হবে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন আমরা মনে করি আমরা যদি আমাদের দাবিগুলো আরো জোরদারভাবে তুলতে পারি এবং আমরা আমাদের দাবিগুলো আদায় করতে পারি তাহলে হাওয়ের সমস্যার সমাধান হবে ইনশাল্লাহ যে আশাবাদটুকু আপনি ব্যক্ত করেছেন কাশ্মীরে যে আমরা আশা করছি সেই আশাবাদটুকু নিয়ে সামনের দিনগুলোতে হাওড়ের অর্থনীতি আরো অনেক দূরে গিয়ে যাবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ দর্শক এনটেক মতিঝিল থেকে অনুষ্ঠান আজকে এই পর্যন্তই আগামী পর্বে নতুন কোন বিষয় নিয়ে কথা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত চ্যানেল টোয়েন্টি সাথে থাকুন